Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative des sciences de la vie et de la terre, SVT Ameni. Dans cette vidéo, on va voir le processus de la digestion chimique des protéines. La question est de savoir comment les protéines sont-elles digérées. Les protéines sont digérées au niveau de l'estomac et l'intestin grêle par des enzymes spécifiques. Le but de cette digestion est de couper les protéines en acides aminés libres. Au niveau de l'estomac, l'acide chlorhydrique HCl commence à dénaturer les protéines. La dénaturation d'une protéine implique des changements dans sa structure qui conduisent à la perte de sa fonction biologique. Voici la conformation tridimensionnelle, c'est-à-dire la structure d'une protéine qui correspond à une fonction biologique bien déterminée. Trois facteurs peuvent entraîner la dénaturation d'une protéine. L'augmentation du pH La diminution du pH Il faut retenir qu'un pH acide ou un pH basique provoque la perte de la structure complexe d'une protéine, c'est-à-dire il cause la dénaturation d'une protéine. La dénaturation d'une protéine est causée par deux autres facteurs. L'augmentation de la concentration en sel. et l'augmentation de la température. La digestion des protéines débute dans l'estomac sous l'effet d'une protéase gastrique appelée pepsine. Le terme gastrique signifie sécrété par l'estomac. La pepsine gastrique est une endopeptidase. Cela signifie qu'elle catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques qui unissent les acides aminés à l'intérieur de la chaîne protéique. Les produits finaux issus de l'hydrolyse des protéines par les pepsines gastriques sont des gros polypeptides. Au niveau du diodinome, se poursuit la digestion chimique par d'autres enzymes spécifiques. Le pancréas produit la trypsine, la chémotrypsine ainsi que des carboxypeptidases. Ces enzymes sont sécrétées dans le segment initial de l'intestin grêle, le diodinome. La trepsine et la chémotrepsine sont des endopeptidases, c'est-à-dire elles catalysent l'hydrolyse des liaisons peptidiques à l'intérieur des gros polypeptides. Les produits issus de cette hydrolyse sont des courtes chaînes polypeptidiques. La carboxypeptidase pancréatique catalyse de l'hydrolyse des liaisons peptidiques de l'acide aminé terminal de la chaîne polypeptidique. La carboxypeptidase est donc une exopeptidase. En d'autres termes, elle coupe la liaison peptidique à l'extrémité de la chaîne polypeptidique du côté du groupe carboxyle ou de la fonction acide COOH entre lavant dernier acide aminé et le dernier acide aminé de la chaîne. Il libère donc l'acide aminé C-terminal d'une chaîne polypeptidique. L'hydrolyse des courtes chaînes polypeptidiques se poursuit dans l'intestin grêle par l'aminopeptidase intestinale. C'est une exopeptidase qui coupe les liaisons peptidiques à l'extrémité de la courte chaîne polypeptidique entre le premier acide aminé et le second acide aminé de la courte chaîne polypeptidique. Il libère donc l'acide aminé interminal. Les produits finaux ici de l'hydrolyse des courtes chaînes polypeptidiques par la carboxypeptidase et l'aminopeptidase sont des acides aminés, des dipeptides et des tripeptides. La digestion des protéines est achevée dans l'intestin grêle par la tripeptidase et la dipeptidase intestinale. La tripeptidase catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques des tripeptides. 
La dipeptidase catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques des dipeptides. Les produits finaux de cette hydrolyse sont des acides aminés simples, c'est-à-dire des acides aminés libres. Voici un tableau récapitulatif du processus de la digestion chimique des protéines. Les enzymes impliquées dans la digestion chimique des protéines sont la pepsine, la trypsine, la chémotrypsine, la carboxypeptidase, l'aminopeptidase, la tripeptidase et la dipeptidase. Site de production de la pepsine, les glandes gastriques. Site de l'activité de la pepsine, l'estomac. Substrat spécifique de la pepsine, protéines. Produits finaux issus de l'hydrolyse des protéines par la pepsine, gros polypeptides. Site de production de la trypsine, le pancréas. Site de l'activité de la trypsine, le diodonome. Substrat, gros polypeptides. Les produits finaux obtenus, courte chaîne polypeptidique. Site de production de la chémotrypsine, le pancréas. Site de l'activité, le diodénome. Substrat, gros polypeptide. Produits finaux obtenus, courte chaîne polypeptidique. Site de production de la carboxypeptidase, le pancréas. Site de l'activité, diodénome et intestin grêle. Substrat, courte chaîne polypeptidique. Produits finaux obtenus, acides aminés libres, tripeptides et dipeptides. Site de production de l'aminopeptidase, intestin grêle. Site de l'activité, intestin grêle. Substrat, courte chaîne polypeptidique. Produits finaux obtenus, acides aminés libres, tripeptides et dipeptides. Site de production de la tripeptidase. Intestin grêle, site de l'activité, intestin grêle, substrat, tripeptide, produit obtenu, acide aminé libre, site de production de la dipeptidase, intestin grêle, site de l'activité, intestin grêle, substrat, dipeptide. Les produits issus de l'hydrolyse des dipeptides par la dipeptidase sont des acides aminés simples. Autrement dit, des acides aminés libres. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description et je vous propose de poster vos questions dans les commentaires. En plus, je vous invite à aimer cette vidéo et à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est très important pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.